đạo tam kỳ phổ độ thiên đạo vô vi tam nhật đàn bát quái đồ thiên đàn ngày 16 tháng giêng năm ất hợi 1935 khi cao thượng chỉ tôn cõi ngọc tòa đại tiền giáo đạo cõi nam kha tiên ông chỉ rõ đời quan hạ trưởng thiện tâm chân khỏi nạn qua thầy mừng các con này các con hôm nay thầy về để chỉ rõ cuộc đời thế sự cho các con giữ lấy xác thân vì ngày hôm nay thiên địa tuần hoàn dựng lại thượng quân thì nhân nào quả nấy thiện ác đáo đầu các con có biết đó là chi không thiên địa tuần hoàn là ba quân tuần hoàn trở lại thượng quân đó là giáo vòng trở lại thay mới đổi cũ thay quả địa cầu thay bầu trái đất Nhân vật cỏ cây đều thay đổi tất cả đó các con. Này các con, Thi, Cơ trời thay đổi mái càng khôn. Sắm dậy đất bung, Sát xa hồn. Tam giáo giáng trần, Quy ngũ phái, Bác môn đồ trắng, Cõi thâu hồn. Giải thích câu thứ nhất và thứ nhì. Ngày kia quả địa cầu, Bầu trái đất sung chuyển kinh thiên động địa, dẫu người mình đồng xương sắt cũng khó bảo toàn được tính mạng, chỉ có phước đức là vẫn còn. Câu thứ ba và thứ tư Ngày kia, tại xứ Việt Nam, trời lập bát môn đồ trận có tám cửa, càng khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Hào quang sáng chói nửa lừng trời, Khi bá đạo hoàng cầu thấy hào quang, Sang phá trận cho tiêu tàn, Dành làm bá chủ. Trận bát môn của trời lập, Chính là thiên môn trận, Người tu một ngàn năm vào trận khó ra. Thiên môn trận thâu hồi bá đạo vào bản phong thần, Đó là phong thần thắng bản kỳ ba đó các con. Như vậy thì bá đạo hoàng cầu thấy hào quang kéo sang, phá trận đều bị tiêu diệt, hồn lên bản phong thần hết cả. Vậy thì bá đạo không phá nổi đồ trận của thầy, thầy mới thống nhất mà giáo truyền đại đạo khắp cả thế giới, năm châu vũ trụ. Chẳng phải truyền đạo ngày hôm nay đó các con, vì đạo thầy chưa khai giáo. Chưa thống nhất nên triệt giáo hoàng cầu làm sao truyền đạo thầy cho được. Ngày hôm nay, thầy giáo đạo để biểu hiệu cao đài phổ độ là đổ các con lập công giải thoát cho kịp kỳ tận thế này. Nên thầy gián đạo chưa khai giác, đến cơ phổ độ hữu hình là hữu hoại. Tiêu hoại hết rồi thì chỉ còn lại những đạo tâm hữu căn hữu phước, anh tài tuấn kiệt. Thầy mới khai giáo kỳ ba, thì Phật Thánh Tiên, Tam Giáo Hạ Trần Hoác Khai Huỳnh Đạo, lập đời Thánh Đức Tân Dân. Thì chừng đó Huỳnh Đạo thâu hết những kẻ đắc 
pháp quyền hư chọn hiền tài túng kiệt mà dẹp loạn can qua hoàng cầu mới được các con nên hiểu dẹp loạn can qua hoàng cầu vũ trụ mà thống nhất bá đạo triệt giáo chẳng phải là dễ ai cũng làm được đó sao phải đủ tài năng thao lược pháp vũ nhiệm màu mới dẹp loạn hoàng cầu thống nhất chẳng phải là việc dễ đó các con thầy giáo đạo để biểu hiệu cao đài ra trước đặng độ cho các con cho kịp kỳ lập công đặng giải thoát cho nên cao đài là cơ phổ độ không có lập đời còn lập đời là huỳnh đạo là cơ vô vi là phật thánh tiên xuống thế lập đời mới được đến ngày thiên khai huỳnh đạo đó là khai giáo đạo huỳnh thì phật thánh tiên tam giáo hạ trần xuống thế mà thống nhất hòa bình năm châu cùng vũ trụ thầy mới đem biểu hiệu cao đài mà truyền lưu cõi thế các con không thông căn đạo không tìm hiểu được thiên cơ tưởng lầm cao đài truyền đạo năm châu thống nhất hoàn cầu chưa được vì cao đài là cơ hữu hình đâu có phật thánh tiên mà thống nhất mà lập bát môn đồ trận thầy để biểu hiệu cao đài ra trước đạn độ các con cho kịp kỳ nga mỹ chống nhau bằng cơ khí tối tân tận diệt loài người khắp năm châu cùng vũ trụ đó là ngài tận thế nghe các con các con hãy tĩnh tâm mà nghe thầy cho bài đặng biết rõ loại cơ khí tối tân cũng là khoa học bài cơ tạo hóa thiên đình sắp định bầu càng khôn xoay chuyển lập đời thấy bầu trời đất đổi đời có cây tiêu sạch loài người còn chi cơ tận diệt huyền linh sắp định tạo cơ độ chấn chỉnh hùng binh mỹ nga chống chọi thinh tinh đại cao pháp giỏi cương kinh trên không ôi nhân loại ngục hình trần cổ chịu pháp màu vô số ngựa nghiêng thối hôi chật đất bốn miền diệt bằng cơ khí của đời tạo ra kẻ hạ quân nắm xa đạo đức tin tưởng rằng cơ khí là hơn rồi đây tiêu diệt chẳng còn tạo thành cơ khí diệt người là ai kim hồng linh đầu thay nước mỹ hồng định quan sự ký nước nga hai tay đồ đế của ta thế loài nguyên tử diệt ta thế gian nhị thế chiến hít le tên giặc tam độ là trận giặc kỳ ba những tay đồ đế của ta diệt tiêu thế giới phát tài kinh oai cho những kẻ khinh tài thận thánh cho xuống trần tạo lấy hữu hình giết loại vô đảo hải kinh 
ham mê vật chất xác hồn ra cho thần thanh lập tạo thành cơ khí để xem mà có phải hay không chết thôi vô số muôn phần bởi đời yêu nó thánh thần tùy theo việc cho hết kẻ yêu khoa học cho rằng là chẳng có phật tiên giết tà đổ cả nhân hiền đặng cho mà biết thánh thần có không cơ tận diệt muôn phần thảm khổ các nhân hiền kiếm chỗ an thân súng thần đáng dược đau gươm của trời sai khiến diệt phường vô lương đây thầy giải nghĩa tiếp gieo nhân nào thì gặt quả nấy trước đầu bài cho các con biết rõ mà giữ lấy xác thân nhân nào thì quả nấy là luật trời định ngày hôm nay tạo thì mang vai thì trả liệu theo căn không được nhân quả kiếp nào buổi này phải được trả sạch vì ngày hôm nay đời tận thế lặp lại thượng quân y đời thượng cổ đời mới dân đức hạnh hiền hòa thông minh sáng suốt là đời thái bình cộng lạc không còn nhân quả trả nhau và loạn lạc giết nhau như đời này vì vậy nên trời định luật nhân quả kiếp nào buổi nấy phải trả sạch thì rồi đây nạn nhân quả chen nhau mà trả trả sốt ráo tận diệt giết nhau máu chảy đầy sông xương phơi trắng đất đầy đồng không ai chôn vùi cho hết đó các con nên thầy quá lo cho các con mà chỉ rõ luật trời định vậy thầy khuyên các con dù là tín đồ hay chức sắc không nên tạo nhân quả kéo phải trả cấp kỳ hiện tại không còn để qua kiếp sau như kỳ trước nên các con phải lấy chí trượng phu quân tử mà ăn ở theo thời kỳ dẫu có giàu sang quyền thế cho mấy cũng đừng theo tánh tiểu nhân vô đạo mà đối với kẻ nghèo khổ thấp hèn khinh khi ỷ lại kiêu căng hay cậy chức phận lớn lối ỷ quyền làm cho người đời oán ghét thì là diện phục tâm nó bất phục nó cũng kiếm thế trả thù liền cho các con khổ thân hay bỏ mạng đó các con vì ngày hôm nay luật trời định vậy thì thiếu chi kẻ nó cậy thế trả thù trả oán các con chớ lầm tưởng như đời trước kia mà khổ thầy đã biết trước những hành vi của các con hành động hàng ngày tất cả vì luật trời đã định vai một phải trả mười thầy nhắc lại để các con rõ vai một phải trả bằng mười trước kia kẻ giàu sang bóc lột những kẻ nghèo để làm giàu lại còn khinh khi ỷ lại đó là một điều vai một mối hận thù lại nữa kẻ kể thế ỷ quyền đàn áp những kẻ nghèo đó là một điều vai một mối hận thù nữa ngay đó những kẻ nghèo hèn dân giả vì cô thế nên nhịn thua ráng chịu đến ngày hôm nay thiên địa tuần huần sắp cận ngày tận thế đặng lập đời nên luật nhân quả phải tiếng mau trả quả cho mau giết nhau cho mau hết đặng lập đời thượng quân trở lại vì vậy ngày hôm nay trời khiến cho kẻ dân giả bị bóc lột đàn áp đó lại có kẻ cầm đầu xúi dục 
chúng chỉ cậy nơi đó mà tàn sát tận diệt trở lại những kẻ giàu sang quyền tước. Đó là trước kia tư bản lấn hiếp vô sản, cậy quyền ý thế ngày nay nó trả lại bằng cách tận diệt tư bản. Trả như vậy có phải trước vai một nay phải trả mười không các con? Vì vậy nên hôm nay thầy căn dặn các con phải giữ lấy xác thân đừng làm cho ai buồn khổ cả vì luật trời định vậy tạo thì phải mang không trốn phương nào cho khỏi ngặt lắm thầy mới phong chức cho các con có thứ tự đặng thi hành phận sự của thầy mà thầy phong thì thầy lại lo sợ cho các con bị tận diệt nhưng thầy sợ cũng không khỏi nhân quả trả nhau vì thầy biết tánh phàm các con chưa bỏ được nên có chức phận rồi con tạo quả hơn lúc chưa có từ xưa đến nay đạo thì hành không 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 quyền không lợi không danh mà thầy phong chức cho các con thì có khác nào thầy suối các con làm thêm tội nữa như vậy thì các con phải biết thầy lấy cái giả mà hành mới thành cái thiệt Chức phận quyền danh là giả, nếu các con không tìm ra để biết đó là giả, thì phải liệu làm sao? Thì các con cứ hành theo cái giả cho thông thả sắc thân. Ăn trên ngồi trước muốn cho kẻ bẩm người thưa, ấy là điều thất đức. Bởi vậy, từ xưa đến nay, có chân truyền bí pháp nào mà dạy hành đạo như các con hành đó? Cho thầy nghe thử. Các con nên hiểu, thầy nói có mặt, có trái. Thầy nói bề mặt là thầy gạt, mà thử các con, đó là giả. Phải tìm thầy nói bề trái mà hành theo, đó là cái thiệt của các con hành đạo. Vậy thì các con phải phân ra làm hai. Một bên là xác thịt, phải hành đạo theo đời hữu hình đặng độ nhân sanh mà lập công trả quả. Còn một bên là tinh thần, phải hành luật vô vi. Hành luật vô vi không phải là hành đạo vô vi đâu nhé. Hành đạo vô vi phải hành theo chân truyền bí pháp tham thiền nhập định. Hành luật vô vi là cái thiệt của các con hành đạo. Hành luật vô vi là điều chi? Hành luật vô vi là tâm các con hàng ngày phải nhớ tưởng lời thầy chỉ dạy không dám hành điều chi sái quấy với lời thầy. Kể đến là nhớ hàng ngày có thầy ở trước mặt. Các con xem xét phạt hành, thì các con mới không dám phóng tâm hành theo ý muốn những điều vô đạo của bảy tình. Như vậy mới thành đạo được đó các con. Nhược bằng các con cho tinh thần cũng bằng thể xác. Hành chung có một đường duy vật theo đời giả. Không tưởng nhớ lời thầy khiến các con không sợ tội lỗi gì cả Các con hành đạo theo đời Đời còn thì các con còn Đời tận thì các con phải tận diệt hồn xác Thầy đâu độ được những đứa sai luật tội trọng với thầy Để rồi đây các con sẽ thấy rõ Các con nên hiểu Đời là giá tạm sống ở thác về Chức phận lợi quyền là điều nhân quả, ngày hôm nay luật trời định, nhân quả trả nhau, thì chức phận lợi quyền còn hại thân mau gấp, cao sang bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, đó các con, hãy trèo cao thì té nặng, không hề sai, rồi đây các con sẽ thấy rõ luật nhân quả trả nhau trước mắt, nào là súng đạn gươm đao tràn khắp đâm chém giết nhau. Rốt lại, chỉ còn ba, bốn phần người đó các con. Đó là luật trời định tiêu diệt hết những kẻ sái luật thiên điều, đặng lập đời. Vậy các con nên tự hiểu lấy mà giữ xác thân trong buổi đời hỗn loạn. Chức phận đời hay đạo, thầy cho các con biết trước, sau này sẽ bị nhiều kẻ oán ghét vì chức phận hay lớn lối ỷ quyền kiêu căng 
đời loạn thì dân giả nó nhớ những kẻ đó đàn áp nó nó thừa cơ đó mà phe đảng với nhau trả thù không hề sai để các con thấy rõ hai nữa còn nạn định bá đồ vương nạn ba dân dân quyền dân quốc dân sinh nó tranh chỗ đứng nơi ngồi máu chảy thành sông xương phơi chặt đất các con trốn phương nào cho toàn thân hãy nhất nhật vô vương đảo huyền sanh chúng các con ở chung lộn với bầu trái đất trốn lên trời đặng chăng thầy nói trước cho các con biết không có một chéo đất nào mà đặng yên để các con trốn khỏi loạn giết người chứ lầm tưởng chỗ này yên chỗ kia yên thầy đổ người đạo tâm hành đúng luật của thầy thầy không đổ riêng một chéo đất nào khiến những kẻ vô đạo đức sống yên ổn ở đó được bao giờ để đời tới các con thấy rõ luật trời biến động lời thầy nói không hề sai nghe các con cơ hỗn loạn cả thế giới hoàn cầu đó là luật trời định tiêu diệt hết những kẻ giả mang vô đạo đặng lập đời thượng quân các con theo thầy học đạo từ năm bính dần đến ngày hỗn loạn súng đạn gươm đao tràn khắp tứ bề bao phủ các con cũng như các tôn giáo đạo hay đời cũng đều ở bãi chiến trường tên đạn kẻ nào đạo tâm hành đúng luật thiên điều thì đặng lập đời kẻ sái luật đạo đức ngoài môi thì thịt nát xương tan từng mảnh mà đền bồi tội lỗi chống nghịch luật trời đó các con để rồi đây thấy rõ luật trời phạt loài người khắp cả thế gian y như lời thầy nghe các con vì luật trời định ngày hôm nay diệt kẻ tà đổ người chánh đặng lập đời diệt tà là diệt những kẻ lòng dạ không ngay hành điều bất chánh lòng tham muốn lợi quyền thi hành những điều vô đạo phạm luật trời nếu còn sót lại những kẻ đó lập đời thì họ sẽ tranh giành vật chất đỉnh chung chẳng biết thương nhau thì loạn vẫn còn đó các con không có cơ hỗn loạn đánh giết nhau làm sao rõ mặt anh tài túng kiệt không có chia phe mà nghịch lẫn nhau đánh giết nhau tàn khốc làm sao tiêu diệt hết giả mang vô đạo mà lập đời thánh đức tân dân hả các con bởi vậy đến ngày xiển tiệc đấu tranh chính các con cùng các tôn giáo năm non bảy núi xuống thế tranh hùng đánh giết nhau nguy khốn nếu các con có đủ tài phép đức hạnh thì mới còn thầy ngó lại tài phép các con tài phép thì không còn đức hạnh thì thiếu cũng như rắn nọ không đầu biết lấy ai dịu dắt trong buổi đời hỗn loạn đến ngày đại loạn thì đảng phái tương tranh cùng xiển tiệt đánh giết nhau tàn khốc lúc đó nhà cửa sự nghiệp các con điêu tàn bình địa chẳng còn đời tới các con thấy sự tăng thương biến đổi cơ sàng xảy chọn người hiền đức đặng lập đời thì tất cả thế giới hoàn cầu khắp cả xứ việt nam mấy mươi triệu nhân sinh đều ở trường hỗn loạn đạo đời cũng vậy không một ai tránh khỏi luật trời kể từ chân núi cho đến thị thành chỗ nào có người nhiều thì loạn nhiều chưa tới các con còn đầm ấm gia đình cho rằng đời chắc chắn gạt bỏ lời thầy nói đây không còn bao lâu thấy rõ luật trời thưởng phạt loài người tan xương nát thịt gốm ghê nhà trống rộn hoang lầu đài sụp đổ bỏ xứ ly hương dịch chướng hoành hành đau binh tràn khắp thì các con thấy rõ luật trời nghe các con khi thầy giảng đạo xứ nào phải mượn chỗ đất nơi đó mà bình trướng tạo lập tịnh thất hay tòa thánh nơi đó 
tỉnh thất hay tòa thánh đó là chi? Đó là nhà hội nhân sanh vào đó mà tín ngưỡng, vào đó mà nghe lý đạo, hành theo điều luật của thầy. Đó là thầy mượn chỗ nơi đó đăng tạo lập mà độ các con theo kỳ tận thế phải tiêu tan. Nơi đó sẽ tiêu tan theo luật định của thiên điều. Chi vậy, thầy lập cơ phổ độ, lầu đài dinh thử chùa thất nghênh ngang ở thế gian một thời đặng phổ độ. Thì rồi đây, đến ngày tận thế phải tiêu tan hủy diệt. Theo luật trời biến động chẳng còn, thì các con đừng lầm tưởng những gì của thầy tạo lập thì còn nghe. Thầy đâu chống nổi luật trời, đạo của thầy hôm nay còn nhiều lớp, còn dài, chẳng phải như hai kỳ trước, vì luật trời định tận trả quả nhiều đó các con. Hiện giờ thiên cơ thế đặng lập đời, nên thầy mới giáo dục kỳ ba đặng độ kẻ hữu căn đặng lập đời trở lại. Thầy giáo đạo đặng phổ độ là cơ hữu hình đi với vô vi là cơ lập đời nên còn nhiều lớp còn dài thì cơ phổ độ của thầy đến ngày hỗn loạn thì chấm dứt thì các con cùng nhân loại đều ở bãi chiến trường tên đạn đạo đời cũng vậy cơ hỗn loạn là cơ sàn sảy của thầy để tiêu diệt giả mang vô đạo hành trái luật thầy còn lại những đạo tâm hữu căn hữu đức đem qua kỳ ba vô vi lập đời thượng nguyên trở lại thì nhân loại cùng các con hiện giờ sống tạm đỡ đó thôi chứ cơ tận diệt mãn rồi còn ai mất ai sẽ biết thì hiện giờ các con sống tạm chờ ngài tận diệt là ngài thưởng phạt thì hân hoan vui thú làm chi hở các con các con nên nhớ lời thầy mà tìm hiểu thầy nói đạo lập đời phải tìm cho ra chân lý mà hiểu đạo là vô vi vô vi là phật thánh tiên là đạo thì thầy nói đạo lập đời có phải là phật thánh tiên không thì ngày kia phật thánh tiên sẽ xuống thế lập đời thượng quân trở lại các con chớ lầm tưởng khi nghe thầy nói đạo lập đời các con cho rằng các con vào đạo đi thống nhất hoàn cầu lập đời thượng nguyên trở lại mà xưng hô in ỏi làm cho các tôn giáo chê cười quá động lòng thầy các con nên nhớ cơ tận thế lập đời thượng nguyên là cơ tạo thiên lập địa thay quả địa cầu thay bầu trái đất nhân vật cỏ cây đều thay tất cả quả địa cầu đều thay đổi như vậy Thứ hỏi các con nào đã đủ tài năng thao lược pháp bổ nhiệm màu chưa? Mà các con tạo đời sửa thế thành cõi niết bàn đặng chăng? Quá xưng hô cho mình là thần thánh thiệt là quá tối. Chừng nào các con theo thầy học đạo, tu luyện nhiều kiếp dày công, được đắc pháp huyền hư lục thông phát huệ tiếp điển với thầy nghe thầy chỉ đạo thì chừng đó các con thành đạo các con mới là đạo đi thống nhất tiệt giáo toàn cầu lập đời thượng quân trở lại còn hiện giờ các con vào đạo lập công đặng giải thoát kỳ tận thế này vào đạo mà tu tâm sửa tánh ở vào khuôn luật đạo mà thầy coi tâm các con còn dời đổi, chưa đủ thiệt tâm như một. Tánh còn tự cao, chưa chịu hạ mình là bậc thấp. Thì sửa tâm sửa tánh chưa xong được huống gì là thần thánh, mà khoe in ỏi. Các con không ngó bên ngoài mà thấy và hiểu. Người đắc pháp có phận sự thay mặt thầy, là người có đủ tài năng thao lược dựng nước khai non tạo đời sửa thế mà ẩn danh với kẻ thường dân lẫn lộn giúp đời lập đức không bài lộ khoe danh
các con đừng lập tưởng không người nào như thế, như vậy là quá tối. Các con hãy tịnh tâm mà nghe Thầy minh chân lý là sự thật của đạo cho các con biết rõ căn cội nguồn gốc cao đài phổ độ. Cao đài phổ độ là ngày hôm nay, cuối hạ nguồn, đời tận thế là tận diệt loài người năm châu cùng cả vũ trụ. Còn lại kẻ hữu căn hữu đức đang lập đời trở lại thượng nguồn, thì lục trời định giáo đạo huỳnh xuống thế độ kẻ hữu căn, lập đời không có phổ độ. Thì thầy đây là người Việt Nam đắc đạo hơn bốn chục triệu ngàn năm hôm nay tạo hóa giảng đạo tại xứ việt nam thầy văn mệnh tạo hóa đầu thai xuống thế độ kẻ hữu căn lập đời thượng quân trở lại y lệnh của tạo hóa cũng không có phổ độ phổ độ là do thầy quá thương các con là nòi giống của thầy bị luật trời tận diệt hết chẳng còn nên thầy hoài tâm cùng tạo hóa nhiều lần mà xin xá tội các con cùng xin cho thầy đổ hết các con về cùng thầy không nỡ bỏ vì vậy nên thầy tái danh cao đài phổ độ thầy đem hai kỳ trước chung lại kêu là tam kỳ phổ độ chính thiệt là kỳ này lập đời chứ không còn phổ độ Phổ độ đây là phần riêng của thầy độ riêng các con đó thôi. Nếu kỳ này thầy không độ các con lập công giải thoát, thì các con sẽ bị luật trời tiêu diệt hết chẳng còn. Vì vậy, hôm nay luật trời tiêu diệt hết, những kẻ thiếu căn thiếu đức, ham mê vật chất huyền danh, thi hành điều vô đạo, phạm nhầm luật trời, tiêu diệt họ để lập đời thánh đức tân dân thì các con còn gì hồn xác vì thầy biết các con là kẻ thiếu căn thiếu đức ham mê vật chất huyền danh còn tồn tại ngài chót đây không chiều theo luồng điển thiên xoay chuyển mà tu hành lập công bồi đức theo kỳ hạ quân tận thế còn kẻ hữu căn hữu đức là kẻ có công tu kiếp trước bước cuối hạ quân đời tận thế hội long hoa thì kẻ hữu căn được tiếp luồng điển thiên tu hành hết trước ngày thầy giáo đạo cao đài này sẽ thấy đắc quả phật thánh tiên còn người được đắc pháp huyền hư lục thông phát huệ tiếp biển với thầy nghe thầy chỉ dạy những kẻ đó hiện giờ là người thi hành phận sự của thầy Hành đạo kỳ ba vô vi, đi thống nhất tiệc giáo hoàng cầu mà thành lập đạo thầy, thì những kẻ đó hiện giờ tiếp điển với thầy mà thông hiểu được căn cội, nguồn gốc của thầy. Từ thượng giới đến hữu hình thế gian, không cần thầy nói, giống như thầy nói cho các con biết. Các con là những kẻ thiếu căn, thiếu đức, còn mấy đời, hành điều vô đạo. Hành điều vô đạo là phạm vào luật trời thì sẽ bị tận diệt, đặng lập đời. Vì vậy, khi thầy ngự bạch ngọc kinh, chầu thượng đế, thấy luật trời xoay chuyển cận ngài tạo thiên lập địa, thay quả địa cầu, thay bầu trái đất, nhân vật đều thay đổi cả. Đó là ngũ hành thâu loài người cùng vật chất đó các con. Vì vậy, Thầy gấp gấp mau mau gián đạo kỳ ba. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Bính Dần, Thầy dùng huyền diệu cơ bút khắp nơi mà kêu gọi các con mau quay đầu tỉnh ngộ mà theo đạo cao đài, có tổ tiên ủng hộ mà giải thoát hay còn sống cả xác thịt đặng Thầy đổ lập đời tân dân thánh đức. Không thì luật trời tiêu diệt tan xương nát thịt, tiêu hồn đó các con đó là cận ngài tận thế thầy mới dùng huyền diệu mà kêu réo các con cho mau kẻo ú ớ tận thế tới nơi lập công sao kịp đó các con lại có đứa chê bai huyền diệu của thầy khác nào một lũ 
đâu đâu trước kia phản chúa diệt đạo gia tô thầy cũng thấy đáng thương đáng tiếc các con nên hiểu phật thánh tiên dán về kêu réo cho mau chẳng phải việc trò chơi dưới thế mà khinh thường mà coi rẻ là một điều quá đáng để rồi đây các con thấy rõ đời còn hay tận tiêu cho biết đạo ai tu nói ai hưởng mà phải kêu réo kêu là vì thương nòi giống của thầy tận tiêu hồn xác nên thầy bài cơ phổ độ bành trướng phô trương theo đời mà tiểu những kẻ căng đời ưa thích mùi đời nên thầy phải bày ra cái giả mà tiểu nhữ nào là tạo lập lầu đài dinh thự áo mão quyền cao đặng chi đặng tiểu nhữ những kẻ căng đời ưa thích những vẻ bề ngoài nó vô thấy đạo thầy tu cũng thông thả như ngoài đời có quyền cao chức trọng áo mão sơn sang kẻ hầu người hạ kẻ bẩm người thưa thì hiệp căn vừa ý nó nó mới nhào vô đại đạo mà lập công thầy trừ tội cho giải thoát ngài tận thế đó các con thầy không mượn đồ giả tạm mà nói dối chúng nó thầy không mượn lầu đài dinh thự mà triệu nhữ gạt lừa chúng nó thì không bao giờ chúng nó vào đạo đó các con nó sợ khổ hạnh hơn nữa là mất quyền mất lợi mất danh nên thầy mượn cái giả mà gạt nhữ độ nó vào đạo đặng nó lập công là cái thiệt đặng nó giải thoát đó các con vì vậy nên những món thầy tạo lập là đồ giả tạm thầy tùy theo cơ phổ độ mà gạt chúng nó chứ chưa có thiệt điều chi đó các con đó là hữu hình rồi đây tiêu hoại hết nhưng đó là kế hoạch của thầy tiểu nhữ những kẻ căn đời vào đạo đó thôi còn thiệt của thầy là kỳ ba vô vi lập đời còn kỳ phổ độ tiêu diệt hết rồi còn lại những kẻ đạo tâm hữu căn hữu đức sống đúng luật của thầy thầy mới độ dẫn qua kỳ ba vô vi đang lập đời vì luật trời định vậy nên cơ phổ độ phải bị tiêu diệt theo nhân sanh chọn kẻ đạo tâm đặng lập đời không một kẻ nào thoát khỏi vòng hỗn loạn binh đao cùng dịch chướng đó các con kỳ ba vô vi là phật thánh tiên xuống thế lập đời nên thầy chọn giặt những kẻ nguyên căn còn kẻ hóa nhân thì vớt hồn về quê cũ đó các con còn người phận sự kỳ ba của thầy là những người đắc pháp huyền hư lục thông phát huệ dùng thân cảm tưởng mà tiếp điển với thầy hành phận sự vô vi thì những người đó hiện giờ không có lãnh phận sự mà lập công trong cơ phổ độ của thầy vì cơ phổ độ của thầy độ những kẻ thiếu căn thiếu đức còn lại đây độ nặng lập công bồi đức mà giải thoát kỳ tận thế này còn những kẻ đắc pháp huyền hư tiếp điển với thầy là bực phật thánh tiên tam giáo xuống trần đầu thai làm người đặng thai cho thầy chứ thầy đâu có xác thịt để hành việc hữu hình đắc pháp mà tiếp điển được với thầy là ở trên tam giáo xuống mới tiếp điển được với thầy còn ngoài ra không ai được hết đó là vị minh sư ở trần thế những bậc minh sư đâu có vào cơ phổ độ mà lập công như các con nữa nên ở ngoài cơ phổ độ của thầy mà ủng hộ cơ đạo của thầy dòm ngó các con hành điều sái luật thì cho thầy biết đó là vị thay mặt cho thầy cũng như thầy ở tại thế vậy các con chớ tưởng những vị đó không có phận sự của thầy mà làm các con còn lãnh tánh phàm quá tối không tìm hiểu thiên cơ thiên cơ là bí ẩn không lộ ra bên ngoài cho thấy thì các con nào biết được ai ra sao chỉ biết các con vào đạo chẳng còn biết ai hơn nữa các con nên nhận xét mà hiểu các con là kẻ thiếu căn thiếu đức gặp kỳ ân xá kêu vào đạo trải thân hành công việc mà lập 
công trừ tội đặng giải thoát còn người đắc pháp quyền hư là bậc thánh thần lộn trần thay mặt cho thầy còn các con là những kẻ phàm mà muốn bằng hơn người tiên thánh cười các con chẳng biết phân biệt kẻ tà người chánh chẳng biết ai là tiên thánh lộn trần đầu thai mượn xác chẳng biết ai là ma quỷ không phải là ma quỷ hết còn các con là chi thầy vẫn biết các con là tánh phàm tự cao chưa bỏ được học một chưa chịu nhường kẻ học mười còn có đứa lại phân vân tà chánh quỷ ma chưa biết ai là ma quỷ vì vậy nên thầy sợ sau này tánh tự cao khiến các con làm lỗi với những người phận sự của thầy thì người không tha thầy không biết làm sao đó các con vì các bậc minh sư là người thay mặt cho thầy có sắc lệnh trời ban diệt tà độ chánh nên thầy sợ các con nào còn tà tâm tự đắc tự cao khiêu khích phạm nhầm những người đó thì bị tiêu diệt chẳng tha vậy thầy cho các con biết trước ngày kia thấy rõ thầy minh ra cho các con biết rõ những người vận sự của thầy ở thế gian kêu là minh sư nhưng còn một bậc sư ông còn ẩn những người phận sự của thầy đều có sắc lệnh của trời ban trên tam giáo xuống trần gian thay thế thay mặt thầy đặng diệt tà độ chánh đặng lập đời chẳng phải là thường người phận sự của thầy đủ quyền thưởng phạt thế gian đủ tài năng thao lược pháp bổ nhiệm màu nếu người thay mặt cho thầy không đủ tài năng thì làm sao thống nhất cả triệt giáo toàn cầu mà lập thành đại đạo hở các con hiện giờ người nhận phận sự chưa tới còn ẩn danh như khương tử để kỳ ba các con thấy rõ nhiệm màu huyền diệu của các sư ông các con đừng lầm tưởng các bậc minh sư ở ngoài cơ phổ độ không có lập công như các con các con cho đó không phải là người đạo cao đài quá đổi quá dốt thầy cho biết đạo cao đài gồm hết những kẻ hữu căn hữu phước hùng anh tuấn kiệt cùng các bậc minh sư ở toàn quốc đất việt đều chung lo tạo dựng đạo cao đài cơ lập công với tạo hóa kỳ hội long hoa tận thế có nhiều bậc tam giáo hạ trần đầu thai mượn xác làm người lập công kỳ ba vô vi dựng nước khai non thống nhất triệt giáo thành lập đạo thầy bậc hữu căn hữu đức lập công kỳ ba lập đời bậc thiện căn hữu đức không ham mê vật chất quyền danh lập công kỳ phổ độ nay đặng giải thoát mà thôi chẳng phải hạng người nào cũng vào cơ phổ độ mà lập công như các con mới là đạo cao đài đó sao thầy nói rõ bậc minh sư đều là người phận sự của thầy tất cả từ ra có một phần minh sư tiệt giáo cùng tả đạo bàn môn chống nghịch với đạo thầy hiện giờ ra độ dành người làm nhiều điều tà thuật chóa mắt loài người mà độ cướp giật nhân sanh đặng chống với đạo thầy đó các con thầy ngó lại đạo thầy thấy duy vật sau này không còn bao nhiêu tín đồ đó cũng là luật thiên điều quyết định chín phần mười tiệt tiệt thì phải theo tiệt còn một phần xiển theo thầy thôi đó các con hiện giờ bậc hiền tài tuấn kiệt đều đi tứ tán khắp nơi đến ngày thiên cơ thầy chuyển thì toàn quốc việt nam đều hỗn loạn súng đạn gươm đao toàn khắp thì nơi chu vi thánh địa của thầy thầy để chư thần thánh trấn giữ nơi đó nhiệm màu rồi thầy gom hết hiền tài tuấn kiệt cùng những kẻ hữu căn hữu đức chạy về nơi thánh địa ở yên thân một thời gian để thiền định có huyền linh ủng hộ chờ đến ngày phán đoán đại đồng là ngày luật trời thưởng phạt loài người 
tận diệt khắp cả thế giới hoàn cầu cùng vũ trụ thì không còn một cháo đất nào ở thế gian còn nguyên vẹn chừng đó thầy cho chư thần độ xác những kẻ hữu căn hữu đức độ xác những anh hùng tuấn kiệt đạo tâm ẩn nơi thánh địa đem về non đảnh là nơi huyền linh thiên định trước giờ ở yên nơi đó chờ ngài thiên khai huỳnh đạo tam giáo giáng trần thâu những kẻ có đạo tâm những kẻ đạo tâm hùng anh tuấn kiệt mà hữu dụng kỳ ba lập đời khai non dựng nước đó các con nơi thánh địa là nơi giả tạm của thầy mượn đặng bài cơ phổ độ nghinh ngang đồ sộ chừng thầy đổ hết những kẻ hữu tâm hữu đức anh hùng đạo tâm tuấn kiệt đem về hết rồi thì chư hiền thánh hết giữ nơi thánh địa nữa thì thánh địa hóa ra bãi chiến trường bình địa không còn nhân vật nào cả đồng chung kiếp số với hoàng cầu vũ trụ theo luật trời ấn định không nơi nào còn đặng đó các con non núi hãy còn thế gian tiêu sạch các con vua gì trời định luật thầy chỉ ứa lụy các con hãy nhớ kỹ về quê thế gian nhuộm máu ê hề xương tan thịt nát đền bồi tội xưa thì thánh địa của thầy khác nào nhà yên khi xưa đó các con tôn tẩn về non nhà yên tiêu nát nhà yên đây tức là nước yên đàn hôm nay là tam nhật đàn đàn của thầy minh chân lý là minh sư thiệt của đạo cho các con để sau này coi biết rõ sự thật từ cơ phổ độ hữu hình cho tới kỳ ba vô vi lập đời đó là thầy cho biết rõ căn cội nguồn gốc đạo trời còn cơ phổ độ của thầy mượn giả làm thiệt nên thầy không cho biết sự thiệt cho biết thì lậu cơ mưu độ các con sao được chứ thầy nào có muốn giấu hai nữa là thầy để những đứa đạo tâm năng tìm biết sự thật của đạo như các bậc minh sư kia vậy đạo là huyền vi bí ẩn đứa nào tìm ra ẩn bí mà biết là thành đạo chứ thầy không cho biết trước bao giờ thầy minh chân lý đây là vì thầy quá thương các con theo thầy hành đạo mấy mươi năm đến ngày hỗn loạn là cơ phổ độ của thầy đã mãn thì các con bít đường lối không biết đạo đi tới đâu nữa không biết sự thật của đạo không biết được những nguồn gốc căn cội của đạo tại đâu mà có không biết thầy là ai vì vậy hôm nay thầy về minh chân lý từ đầu bài đến cuối các con biết rõ năm bài không hề sai đời tới các con thấy rõ thầy tóm tắt năm bài để hiểu một là thầy cho biết nhân quả trả nhau hai là cho biết cao đài phổ độ là chi kéo các con vào đạo không thông căn đạo tại đâu mà có vì không thông căn đạo như vậy theo đạo ú ớ tùy theo cảnh đời thì mới là hại nền đại đạo của thầy quá đáng hai nữa là lại còn khiêu khích đạo thầy thì cũng đáng tiếc về sau ba là thầy cho biết huỳnh đạo là cơ vô vi lập đời bốn là thầy cho biết thánh địa là gì thánh địa là chỗ đất thầy dùng để gom hiền nhân thánh đức lập đời cùng là mở cơ phổ độ đến ngày thiên cơ thầy chuyển thì hỗn loạn toàn cõi việt nam những kẻ hữu căn hữu đức hiền tài tuấn kiệt không chỗ dựa nương thầy gom chạy về nơi thánh địa rồi thầy sẽ đem nơi khác sau đó thánh địa của thầy phải tiêu tan bình địa như hoàng cầu vũ trụ các con nên hiểu đời tận thế trước đây lập đời lại mà các con đang ở hiện nay là lục địa hồng thủy nước dâng khỏi đỉnh núi không chừa sót một chéo đất nào còn ngày hôm nay là tạo thiên lập địa dựng lại đời thượng quân thì còn sót chéo đất nào đặng các con 
Năm là thầy cho các con biết thầy là ai. Các con theo thầy học đạo mà không biết thầy là ai thì vô hiệu quả sao? Thánh ngôn thầy dặn biểu các con tìm ra mà hiểu thầy là ai thì mới đắc quả thành công, mới là môn đệ của thầy, mới là có giác quan quang minh. Thì phẩm vị thần tiên mới có. Thầy ngó lại trong cơ phổ độ của thầy chẳng có một ai năng tìm vô vi bí ẩn tìm bí ẩn đó mà rõ thầy là ai các con nên hiểu đạo là vô vi không có hữu hình vô vi là gốc đạo các con vào đạo tìm cơ vô vi tìm ẩn đó mà biết thì mới thành đạo được các con hành đạo theo hữu hình đặng lập công giải thoát kỳ ân xá này thôi sau này tu không có hành hữu hình vậy nữa các con theo lễ đời các con học ở trường mà tên họ thầy giáo các con không biết thứ hỏi các con nhận mình là học trò thầy ấy nặng chăng thi đậu hay rớt các con suy nghĩ ngày kia thấy rõ các con không biết thầy là ai mới nhọc lòng thầy minh ra như vậy các con mới biết Nghiệt là thầy không cho các con biết thầy là người Việt Nam đắc đạo trên bốn chục triệu ngàn năm. Giáo chủ đạo cao đài, trưởng giáo bá đạo về vô vi, hiện ngày nay đó các con. Sau đây đời hỗn loạn, bá đạo ra tranh hùng, triệt giáo dùng tả đạo bàn môn, mượn danh tiên Phật mà độ dành người, cướp vật nhân sanh, làm nhiều điều tà thuật chóa mắt các con các con không thông căn đạo của thầy áp theo chúng nó mà tàn sát lại đạo thầy vì vậy nên thầy về thuyết minh chân lý để các con biết rõ mối đạo nhà biết rõ tận căn tận gốc của đạo cao đài phổ độ cho các con xét đoán đâu là phải trái đâu là tà đâu là chánh đâu là phật thánh tiên nòi giống mà đem vào thâm tâm trí óc không hề mê hoặc thầy không minh ra sáng tỏ biết rõ căn cội mối đạo nhà thì các con biết đâu mà mến đạo thì khác nào kẻ tu bắt chước làm theo gặp tà thuật bàn môn triệt giáo khó mà từ chối áp theo chúng nó mà trở ngược lại tận diệt đạo nhà thì đại tội thầy khó dung tha đó các con sau này thầy dặn kỹ các con hãy khá nhớ nơi lòng hiện giờ thánh giáo nên cất đến đời hỗn loạn việt nam đem ra phô bài cho các tôn giáo ai cũng biết rõ trong thánh giáo này đặng chi đặng độ những anh hùng tuấn kiệt vì những kẻ đó có lòng ái quốc muốn kiếm quốc đạo tu hành kiếm cùng mà người cầm quyền có đám người bất chính nên ở ngoài sụt xè dòm ngó hôm nay thầy cho biết rõ căn đạo của thầy nó nghe được danh đạo lập đời những nước khai non thì hiệp căn đồng theo thầy đó các con hơn nữa là các tôn giáo có những kẻ hữu căn hữu đức đạo tâm muốn tìm đường chánh mà tu hành đền ơn ngọn sao tất đất nó nghe được chân lý đạo thầy thì lập tức nó quầy theo thầy lập đời sửa thế đó các con thầy dặn các con hãy nhớ đến ngày hỗn loạn là cơ phổ độ của thầy bế tắc là kỳ hữu hình đã mãn sang qua kỳ vô vi thì các con bích đường lối không biết đạo đi tới nữa là chi vì các con hành đạo hữu hình đặng lập công giải thoát thì đâu biết được vô vi lập đời chỉ những kẻ có điển quan quán tưởng tiếp với thầy mới hiểu thông mọi việc chỉ cần kẻ ấy hé màn vô vi ngó qua thấy rõ bên kia ánh sáng là chỗ lập đời không thì chịu mịt mù mờ tối không biết tới nữa là đâu không thì để đời hỗn loạn mãn đời tận diệt hết rồi thấy rõ lập đời chẳng còn bao lâu nữa các con các con hãy nhớ kỹ lời thầy thánh giáo thầy cất giữ 
đời hỗn loạn mới được phép cho mang ra bất tuân mạng lệnh đại tội nó nghe các con thầy cứu thăng hà tiên ngày 16 tháng giêng năm ất hợi 1935 nghìn